ఇప్పుడు వెస్టిండీస్ పర్యటనకు భారత జట్టులో ధోనిని ఎంపిక చేస్తారా అన్నది హాట్ టాపిక్ అయింది ప్రపంచ కప్ అనంతరం అతడు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించొచ్చని ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్న నేపథ్యంలో సెలెక్టర్లు ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటారోనన్న ఉత్కంఠ నెలకొంది ధోని కూడా తన భవిష్యత్తుపై ఎలాంటి నిర్ణయం ప్రకటించలేదని కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీ వెల్లడించడం అతని ఎంపికపై సందేహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి తన రిటైర్మెంట్ ప్రకటించకపోయినా ధోని ఎంపిక కష్టతరమేనని బీసీసీఐ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి ముప్పై ఎనిమిదేళ్ల ధోనిలో మునుపటి సత్తా లేదని అందువల్ల అతడు యువ ఆటగాళ్లకు అవకాశం కల్పించేలా గౌరవప్రదంగా తప్పుకోవాలని బీసీసీఐ వర్గాలు సూచిస్తున్నాయి ప్రపంచ కప్ లో ధోని నిదానంగా ఆడటం అతని ధనాధన్ బ్యాటింగ్ సత్తాపై సందేహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి ఇంగ్లాండ్ తో యజ్మాస్టన్ లో జరిగిన మ్యాచ్ లో ధోని ముప్పై ఒక్క బంతుల్లో నలభై రెండు పరుగులు చేసినా అప్పటికే మ్యాచ్ చేజారిపోవడంతో ఎడాపెడా విమర్శలు వ్యక్తమయ్యాయి కాగా ఇప్పటికే చీఫ్ సెలెక్టర్లు ఎంఎస్కే ప్రసాద్ ధోనితో మాట్లాడి ఉంటాడని అతడు తప్పుకోవడమే మంచిదని తెలిపి ఉంటాడని బీసీసీఐ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి అయితే ప్రపంచ కప్ లో కోహ్లీ నాయకత్వంపై కూడా బోర్డు సమీక్షించనుందట టోర్నీలో భారత జట్టు ఆశించిన మేరకు రాణించలేదని జట్టులోని ప్రతి ఒక్కరూ ఇందుకు జవాబుదారిగా ఉండాలన్నారు కాగా పదిహేనేళ్ల సుదీర్ఘ అంతర్జాతీయ కెరీర్ లో ధోని మూడు వందల యాభై ఒండేళ్లలో పదివేల ఏడు వందల డెబ్బై మూడు పరుగులు చేయగా తొంభై టెస్టుల్లో నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల డెబ్బై ఆరు పరుగులు చేశాడు అలాగే తొంభై ఎనిమిది టీ ట్వంటీలో వెయ్యి ఆరు వందల పదిహేడు పరుగులు నమోదు చేశాడు తన సారథ్యంలో ఒక వన్డే ప్రపంచ కప్ ఒక టీ ట్వంటీ ప్రపంచ కప్ ను సాధించి పెట్టాడు ధోని ఒకవేళ వెస్టిండీస్ పర్యటనకు ధోనిని ఎంపిక చేయకపోతే ఇవే అతనికి అంతర్జాతీయ కెరీర్ చివరి గణాంకాలు కావచ్చు మరో రెండు రోజుల్లో వెస్టిండీస్ పర్యటనకు జట్టును ఎంపిక చేయనున్నారు వెస్టిండీస్ పర్యటనలో భాగంగా భారత జట్టు మూడు వన్డేలు మూడు టీ రెండు టెస్టులతో వెస్టిండీస్ తో తలపడనుంది